ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் மீ ராஜலக்ஷ்மி இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய அண்டத்தில் வந்துட்டு நுண்ணுயிரிகள் இல்லாத இடமே கிடையாது காற்று செல்ல இயலாத இடத்துல கூட நம்மளுடைய நுண்ணுயிரிகள் மைக்ரோ ஆர்கியன்ஸும் வந்துட்டு செல்லக்கூடியது ஃபுட்டு ஃபுட்டில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது நமக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸு மினரல்ஸ் லிப்பிட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான சத்துக்களும் இருக்குது மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துக்கும் உணவு வந்து ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது ஸோ அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து நம்மளுடைய ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கிட்டு நம்மளோட ஃபுட்டை ஸ்பாய்லிஷ் பண்ணிடுது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மட்டுமா ஃபுட்டை ஸ்பாய்லிஷ் பண்ணிடுது வாங்க நம்ம ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜ் பற்றி விளக்கமாக பார்க்கலாம் ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜ் ஸ்பாய்லேஜ்னால் என்னென்னா நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்க முடியாது ஹியூமன் கன்செப்ஷனுக்கு எடுத்துக்க முடியாது சாப்பிட முடியாமல் போகக்கூடிய ஃபுட்டெல்லாம் ஃபுட்டு வந்து டிட்டோரியேட் ஆகிடுது அதோடைய கெமிக்கல் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் நடைபெறுற சேஞ்சஸ் இது மூலமாக ஃபுட்டு வந்து பாலாக போயிடுது இது தான் ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜ் ஸோ இந்த ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜ் ஆகிறது மூலமாக எப்படி ஆகுது என்னென்ன விதத்தில் ஆகுது ஸோ இது ஆகிறது மூலமாக எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் தென் ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜை பொறுத்து உணவுப் பொருட்கள் வந்து மூன்று விதமாக பிரிக்கலாம் இதெல்லாம் என்னன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜை பொறுத்து மூணு விதமாக பிரிச்சுருக்காங்க இல்லையா அதுதான் என்னென்னா பெரிஷபிள் ஃபுட் செமி பெரிஷபிள் ஃபுட் நான் பெரிஷபிள் ஃபுட்ஸ் பெரிஷபிள் ஃபுட் அதாவது நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேஷனில் வந்து வைக்கக்கூடியது லைக் மில்க் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப நேரமாக வந்துட்டு ஸ்பாயில் ஆகாமல் பா பார்த்துக்க முடியாது அதெல்லாம் ஈஸியாக ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஏன்னா அதில் வந்து ஹை மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பெரிஷபிள் ஃபுட் சொல்கிறாங்க தென் செமி பெரிஷபிள் ஃபுட் செமி பெரிஷபிள்னால் பெரிஷபிளுக்கும் நான் பெரிஷபிளுக்கும் இடையில் இருக்கிறது அதாவது இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும் நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து அது அது வந்து ரொம்ப நாளுக்கு ஸ்பாயில் ஆகாமலாம் இருக்குன்னு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு அது செல்ஃப் லைஃப் வந்துட்டு ஓரளவு பரவாயில்லாமல் இருக்கும் அது எதை பொறுத்துனா அதோடைய ஹியூமிடிட்டி ஏர் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த செமி பெரிஷபிள் ஃபுட்ஸ்லாம் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு பொட்டேட்டோஸ் ஆப்பிள்ஸ் இதெல்லாம் அடுத்தது நான் பெரிஷபிள் ஃபுட்ஸ் நான் பெரிஷபிள் ஃபுட்ஸில் வந்துட்டு லோ மாய்ஸ்டர் இருக்கும் லைக் சுகர் ஹனி ஜீனியெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஏர் போகாமல் அப்படி வச்சுட்டே இருந்தோம்னா ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்பாயில் ஆகாமல் அப்படி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நான் பெரிஷபிள் ஃபுட் இந்த மூணும் தான் வந்துட்டு இந்த ஃபுட்டோடைய ஸ்டெபிலிட்டி அந்த ஸ்பாய்லேஜை பொறுத்து வந்துட்டு மூணு வகையாக வந்துட்டு உணவு பொருட்களை வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சேஞ்சஸ் ஆகி ஃபுட் வந்து ஸ்பாய்லேஜ் ஆகும் கலர் கலரில் வந்து பிக்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆகலாம் ப்ரௌனிங் ஆகலாம் லைக் பொட்டேட்டோலாம் வந்துட்டு நம்ம வெளியில் வச்சோன்னா அப்படி ப்ரௌன் ஆகிடும் அப்புறம் வெங்காயம் அதெல்லாம் பிளாக்கிஷாக ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு சம் எந்த மெட்டி ரியாக்ஷன் ஆர் ஏதாவது ஒரு ஸ்பாய்லேஜ் மூலமாக இப்படிலாம் ஆகுது ஸோ கலரில் சேஞ்சஸ் ஆகுது தென் டெக்ச்சர் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரில் லைக் ஃப்ரூட்ஸ்லலாம் வந்துட்டு வெளியில் அந்த தோல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பெக்டின்ங்கிற ஒரு மூலக்கூறுனால ஆனது இந்த பெக்டினை வந்து டிகிரேட் பண்ணுற பெக்டினேஸுங்கிற என்ஜைமை வந்துட்டு சில மைக்ரோ ஆர்கியன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணி அதோடய ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணிடுது அப்புறம் அதோடைய ஸ்மெல் தேவையில்லாத ஓடர் அன்டிசைரபிள் ஸ்மெல்லாம் க்ரியேட் ஆகுது தென் அதோடைய நியூட்ரிஷ்னல் வேல்யூவில் வந்துட்டு டிஸ்டர்ப் ஆகுது தென் கேஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது இதெல்லாம் தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விச் டிட்டோரியேட்ஸ் சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ ரீசன்ஸ் அண்ட் காசஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜ் எதனால தான் ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜ் ஆகும் அது வந்துட்டு அதோடைய கெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் ஃபிசிக்கல் எதெல்லாம் சேஞ்சஸ் ஆனாலும் ஃபுட்டு வந்து ஸ்பாய்லேஜ் ஆகும் லைக் எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தென் பூச்சி ரோடண்ட் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ்லாம் நம்மளுடைய மரத்துலலாம் வந்துட்டு அணில் வந்துட்டு கொய்யா பழத்துலாம் பாதி சாப்பிட்டுட்டு பாதி சாப்பிடாமல் விட்டுரும் பூச்சியெல்லாம் போயிட்டு வம்பாக்கிடும் இது மூலமாக தென் என்சைம்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு அதில் ஃபுட்டிலேயே இருக்கிற என்சைம்ஸ் மூலமாகவும் அந்த என்சைம் ஏதாவது ரியாக்ட் பண்ணி அந்த ஃபுட்டு சீக்கிரமாக ஸ்பாய்லேஜ் ஆகிடும் தென் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் வேறு ஏதாவது ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு லைக் மழை பெஞ்சுது இல்லைன்னா ஹியூமிடிட்டி அதிகமாகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் ஆகுது தென் டாக்ஸின்ஸ் ஹெவி மெட்டல்ஸ் அப்புறம் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் நம்ம எடுத்து ஒரு ஃப்ரூட் எடுத்து ஒரு இடத்துல வை
டேமேஜ் தென் வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும்போது நட நடக்கிற சேஞ்சஸ் அப்புறம் ப்ராசஸிங் அப்போ ப்ராசஸிங் அப்போ டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறது கம்மியாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி நடக்கிற ஸ்பாய்லேஜ் மூலமாகலாம் வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்பாய்லேஜ் நடக்குது இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கலாக ஸ்பாய்லேஜ் நடந்ததுன்னா அதோடைய அதில் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுது அதோடய அவுட்டர் கவரிங்கில் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் இது மூலமாக பயாலஜிக்கல் ஸ்பாய்லேஜ் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக நடந்துடும் இப்போ ஒரு ஃப்ரூட் இருக்குது அந்த ஃப்ரூட்டில் வந்து இங்கே நான் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் ஏதோ ஒரு குத்திருச்சு இந்த மாதிரி இல்லைனா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக நம்ம கொடுத்துட்டோம் இல்லை கம்மியாக ரொம்ப கொடுத்துருக்கோம் ஓரளவு கொடுத்துருக்கோம் அதில் வந்து மைக்ரோ ஆர்கன்ஸை வளர்கிறதுக்கு தேவையாக இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து பயாலஜிக்கல் ஸ்பாய்லேஜ் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் ஃபிசிக்கல் ஸ்பாய்லேஜ் ரெண்டாவது என்னென்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலமாக எப்படி ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜ் ஆகுது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு ஃபுட்டில் வந்து ஏற்படுறதுனால ஃபுட்டோட ஃபுட்டோடைய நேச்சர் வந்து மாறிடுது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அக்யூர்ஸ் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட் அட்மாஸ்பெரிக் ஓ டூ ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் இருக்கிறது மூலமாக கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து நடந்துடுது அதாவது ஃபுட்டில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட் லிப்பிட் ப்ரோட்டீன் இதிலலாம் வந்துட்டு சிஓஓஹெச் குரூப் என்ஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ இந்த மாதிரி குரூப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதோட வந்துட்டு மற்ற பயோமாலிக்யூல்ஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுது ரியாக்ட் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு என்னென்ன விளைவுகள்லாம் ஏற்படலாம்னா லிப்பிட் ஆக்சிடேஷன் நான் என்சைமேட்டிக் ப்ரௌனிங் என்சைமேட்டிக் ப்ரௌனிங் இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் ஏற்படுறதுனால ஃபுட்டு வந்துட்டு ஸ்பாய்லேஜ் ஆகிடுது ஸோ லிப்பிட் ஆக்சிடேஷன் அதாவது ஆக்சிடேஷனுக்கு வந்துட்டு லிப்பிட் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் அண்டர்கோ ஆகுது இப்போது ஒரு ஃப்ரூட்டு இல்லைனா ஃபுட்டில் வந்துட்டு லிப்பிட்ஸ் இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா மாலிக்யூல்ஸும் இருக்கும் இந்த லிப்பிட்ஸ்லாம் வந்துட்டு அட்மாஸ்பெரிக் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது அதெல்லாம் டீக்ரேட் ஆகுதான் ஸோ இது மூலம் இது வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரேன்சிட்டி ரேன்சிட்டின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லிப்பிட் ஆக்சிடேஷன் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர்ட் அஸ் ரேன்சிட்டி திஸ் ரிச இது மூலமாக என்ன ஆகும்னா ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் ஆஃப் தி லிப்பிட் மாலிக்யூல் ஆகுது அண்ட் கலர் சேஞ்சஸ் ஆகுது இதுதான் லிப்பிட் ஆக்சிடேஷன் இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த கெமிக்கல் ஸ்பாய்லேஜ் ரியாக்ஷன் நான் என்ஜமேட்டிக் ப்ரௌனிங் அதாவது ப்ரௌனிங் ரியாக்ஷன் நடைபெறுது ஃப்ரை பண்ணும்போது கிரில் பண்ணும்போது பேக்கிங் ரோஸ்டிங் இதெல்லாம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நான் என்ஜமேட்டிக் ப்ரௌனிங் ரியாக்ஷன் சொல்கிறாங்க மேலாட் ரியாக்ஷன் மேலாட் ரியாக்ஷன்னா என்னென்னா அதாவது ப்ரோட்டீனில் உள்ள அமினோ அமினோ ஆசிட் இருக்கு இல்லையா அதில் உள்ள அமினோ குரூப் இந்த அமினோ குரூப் வந்துட்டு கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட்டி ஆசிட் கிளிசரால் இதிலலாம் இருக்கிற சிஓஓஹெச் கார்பாக்சில் குரூப்போட ரியாக்ட் பண்ணி ப்ரௌனிங் வந்து ஏற்படுத்துது அந்த ப்ரௌனிங் வந்து வேறு ஒரு விதமாகவும் ஏற்படுத்தும் அஸ்கார்பிக் ஆசிட் வந்துட்டு ப்ரௌனிங் ஏற்படுத்துது அஸ்கார்பிக் ஆசிட் வந்துட்டு எந்தெந்த ஃபுட்டெலாம் இருக்கும் லைக் ஆப்பிள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் அந்த ஃபுட்டு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஆக்சிடேஷன் அதாவது ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணுறது மூலமாக ப்ரௌனிங் ஆகிடுது ஆப்பிளை வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி வெளியில் வைக்கும் போது அது வந்து ப்ரௌன் ஆகிடும் ஏன்னா அதில் அஸ்கார்பிக் ஆசிட் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு ப்ரௌனிங் கொடுக்குது தென் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பிட்வீன் த ஃப்ரூட் அண்ட் த பேக்கிங் மெட்டீரியல் பேக் பண்ணி வச்சுருவோம் இல்லையா அது அப்புறம் நாட் சேஞ்சிங் ஆஃப் ஃப்ரைங் ஆயில்ஸ் ஆயில்ஸ் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணாமல் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறது மூலமாகவும் இந்த மாதிரி மேலாட் ரியாக்ஷன் வந்து நடைபெறுகிறது அடுத்து என்ஜமேட்டிக் ப்ரௌனிங் அதாவது ஃபுட்டிலே இருக்கிற என்ஜைம் வந்துட்டு வெளியில் உள்ள ஆக்சிஜனோட இல்லைன்னா வேறு எதுலேயும் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது என்ஜமேட்டிக் ப்ரௌனிங் வந்து ஏற்படுத்துது இது மூலமாக ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜ் ஆகுது அதாவது காமன் ஃபுட்ஸ் லைக் ஆப்பிள் பொட்டேட்டோஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு வெளியில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி கட் பண்ணி வைக்கும் போது ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் ஏற்பட்டு அதோடைய கலரில் தான் சேஞ்சஸ் ஆகுது இது வந்து என்ஜமேட்டிக் ப்ரௌனிங் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்பாய்லேஜ் அண்ட் கெமிக்கல் ஸ்பாய்லேஜ் ஆஃப் ஃபுட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மைக்ரோபியல் ஸ்பாய்லேஜ் ஆஃப் ஃபுட் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துக்கும் நம்மளை மாதிரி தேவைப்படுது என்னெல்லாம் தேவைப்படுது ஃபுட் தேவைப்படுது கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் லிப்பிட்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ ஃபுட்டில் வந்துட்டு எல்லா மாலிக்யூல்ஸும் வந்துட்டு இருக்குது இதை வந்துட்டு மெட்டபாலிசம் மூலமாக மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எடுத்துக்கிறதுனால நம்மளால் அந்த ஃபுட்டை எடுத்துக்க முடிய மாட்டேங்குது அது நமக்கு ஹை டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அதோடைய மெட்டபாலிசத்துக்கு வந்துட்டு நம்மளுடைய ஃபுட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறது அதாவது மெட்டபாலிசம் ஆஃப் நைட்ரஜன் காம்
இது மூலமாக இந்த ஃபேட்டை வந்துட்டு டீகம்போஸ் பண்ணி ஸ்மெல்லை வந்து உருவாக்குது ஸ்பாய்லேஜ் ஆக்கிவிடுது ஸோ இதுதான் மெட்டபாலிசம் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் அடுத்தது மெட்டபாலிசம் ஆஃப் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் அதாவது நைட்ரஜன் வந்து எந்த ஃபுட்டில் இருக்கோ ப்ரோட்டீன்ஸ்லலாம் வந்து எந்த பாண்ட் இருக்குன்னா நைட்ரஜன் ஸோ நைட்ரஜன் இஸ் அ ஃபுட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ மைக்ரோப்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுனா எக்ட்ராஸ் எக்ஸ்ட்ரா செல்ல என்ஜைம்ஸ் அதாவது ப்ரோட்டீனேஸ்ங்கிற என்ஜைம் ரிலீஸ் பண்ணி ப்ரோட்டீனை டீகிரேட் பண்ணுது ஸோ இந்த என்ஜைம் மூலமாக ப்ரோட்டீன் டீகிரேட் ஆகிறதுனால பெப்டேட்ஸ் வந்து கிடைக்கிது அதாவது அமினோ ஆசிட் பெப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் பெப்டேட்ஸ் அண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் அடுத்து அடுத்து கிடைக்கிது ஸோ இந்த அமினோ ஆசிட்ஸை வந்துட்டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் கன் கன்சப்ட் பண்ணிக்கிறது இதுக்கு வந்துட்டு பியூட்ரிஸ் ஆக்ஷன் சொல்கிறாங்க டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரோட்டீன்லாம் டீகம்போஸ் ஆகிறது பேர் தான் பியூட்ரிஸ் ஆக்ஷன் சொல்கிறாங்க அடுத்தது மெட்டபாலிசம் ஆஃப் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் மெட்டபாலிசம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் அதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து கார்போஹைட்ரேட்டை வந்துட்டு ஆரோபிக்கலி அன்ஆரோபிக்கலாக எடுத்துக்கிடுது ஸோ இது மூலமாக வந்துட்டு அது நிறைய என்ஜைம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கார்போஹைட்ரேட்டை வந்துட்டு முதல்ல வந்து பாலிசாக்ரேடாக ஆக்கு இருக்கிறத வந்து டைசாக்ரேட் ட்ரைசாக்ரேடாக ஆக்கி தென் சிம்பிள் சுகராக மாற்றி அதுலேருந்து எனர்ஜி எடுத்துக்கிறது இதில் வந்து சில மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஆல்கோஹால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அண்ட் கேஸஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது லாக்டிக் ஆசிட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுல இந்த கார்பன் மெட்டபாலிசம் ஆஃப் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு ஈடுபடுகிறது இதுக்கு ஒரு இந்த ஸ்பாய்லேஜுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னதுன்னா போட்ரைட்டு சினீரியா அப்படிங்கிறது வந்து கிரேப்ஸை வந்து ஸ்பாய்லேஜ் பண்ணுது அதுக்கு தேவையான கார்பன் சோர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஓகேவா இதுதான் மைக்ரோபியல் ஸ்பாய்லேஜ் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஓவர் வியூ ஆஃப் ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜ் அதோடைய டைப்ஸ் தென் ஸ்பாய்லேஜ் பேஸ் பண்ணி அந்த ஃபுட்டோட டைப்ஸ் எப்படி வந்து ஸ்பாய்லேஜ்லாம் ஆகுது அதை பற்றின ஓவரால் வியூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் தேங்க்யூ